Le béton est facilement l'un des matériaux de construction le plus solide, plus fiable et plus durable disponible. Les fissures dans le béton peuvent être causées par divers facteurs, notamment les variations de température, les défauts de construction et beaucoup d'autres facteurs qui conduisent aux fissures. Contrairement à la perception commune, toutes les fissures de béton ne sont pas identiques. En fait, identifier le bon type peut réellement vous aider à corriger correctement ce problème. Alors découvrons ensemble les types de fissures de béton les plus courants que vous pourriez rencontrer dans vos structures en béton, leur emplacement, les causes et les préventions. Des fissures de tassement plastique se forment quand le béton est encore plastique lors de la prise initiale du béton. À ce moment, l'eau de ressuyage monte encore et recouvre la surface, tandis que les granulats et le ciment se déposent sous l'effet de la gravité. Cette séparation forme une couche de béton plus faible près de la surface. Ces types de fissures se produisent à la surface avant que le béton ne se solidifie. Les fissures de tassement plastique reflètent généralement le motif des éléments de retenue tels que les armatures. Les fissures de tassement plastique sont souvent identifiées dans les coulées de sections profondes comme au-dessus des poutres, des poteaux. Les dalles gaufrées où il y a un changement de profondeur sont également sujettes aux fissures de tassement plastique. Si les fissures de tassement plastique sont moins de 1 mm de largeur, généralement c'est considéré comme acceptable dans le cadre d'un tassement mineur. Parfois, certaines fissures de tassement plastique peuvent être larges à la surface et peuvent s'étendre à l'acier d'armature ou à d'autres types d'éléments de renfort. Cela peut exposer l'acier d'armature et augmenter le risque de corrosion et ainsi constituer une menace pour la durabilité de béton. Et maintenant, je vous laisse avec quelques consignes pour minimiser ce type de fissure. Des fissures de retrait plastique se forment en raison d'un séchage précoce, rapide et d'un faible taux de ressuyage alors que le béton est encore plastique, c'est-à-dire non durci. Le retrait plastique se produit principalement dans les éléments en béton ayant un rapport surface-volume élevé, tels que les dalles et le trottoir. La température de l'air et du béton, la vitesse du vent, l'action de réchauffement et de séchage, l'humidité relative jouent tous un rôle important dans le taux d'évaporation de l'humidité lors de la prise du béton. La fissuration par retrait plastique se produit lorsque le taux d'évaporation de la surface dépasse le taux auquel l'humidité lui est fournie. Le séchage rapide de la surface du béton provoque son retrait et sa fissuration. Les fissurations de retrait plastique peuvent se former de manière aléatoire ou apparaître de manière presque parallèle. Les fissures sont souvent presque rectiligne d'une longueur allant de 25 mm à 2 m. Ils peuvent mesurer de 1 à 3 mm de largeur et ils sont superficiels. Ces fissures ne s'étendent généralement pas au périmètre d'une dalle et altèrent rarement la résistance d'un élément en béton. Ils n'ont normalement d'impact que sur l'aspect esthétique du béton. Cependant, il est important de surveiller de près ces fissures car elles peuvent potentiellement former une faiblesse dans le béton. Avec un retrait de séchage, un mouvement thermique, une charge ultérieure, les fissures peuvent être approfondies, élargies, étendues, ce qui peut éventuellement provoquer la pénétration d'une fissure à travers l'élément en béton. Cette fissure peut entraîner ces problèmes d'infiltration d'eau car elle peut commencer à servir de passage pour l'humidité et les sels dissous. Ce problème peut entraîner la rouille de l'acier d'armature, la détérioration du béton et les l'équéa s'il n'est pas traité. Et maintenant, je vous laisse avec quelques consignes pour minimiser ce type de fissures. Des fissures dues à une contraction thermique précoce peuvent apparaître dans de grandes sections de béton en raison de la génération excessive de chaleur dans les murs de béton épais et des gradients de température excessifs dans les dalles de béton épaisses. L'une des principales raisons de la fissuration du béton au jeune âge sont les changements de volume dus aux variations de température et d'humidité au cours du processus de durcissement. La fissuration thermique se produit lorsque les températures de différentes parties d'une dalle de béton dépassent une certaine limite. Ces écarts de température existent parce que la température interne de la dalle de béton augmente et diminue lentement en raison de la réaction exothermique du béton. 
tandis que la température périphérique de la dalle qui se refroidit rapidement en raison de la température ambiante. À moins que le niveau de tolérance structurelle ne soit dépassé, les fissures dues au retrait thermique ne sont pas considérées comme affectant la sécurité générale des structures en béton. Cela étant dit, l'aspect esthétique peut être grandement affecté si les fissures ne sont pas réparées. De plus, si les fissures ne sont pas traitées, elles peuvent entraîner la pénétration d'eau, d'oxygène et de minéraux, ce qui peut entraîner la corrosion de l'acier d'armature, ce qui entraîne un entretien coûteux et des problèmes potentiels de durabilité. Les structures telles que les barrages en béton, les réservoirs, les toits sont particulièrement menacés. Si des fissures précoces continuent à se développer, cela peut affecter la capacité portante de la structure et accélérer la rupture par fatigue. Et maintenant, je vous laisse avec quelques consignes pour minimiser ce type de fissures. Les endroits les plus courants où se produisent des retraits de séchage à long terme sont les dalles de plancher et les murs minces, généralement le long d'un joint inefficace. Le retrait de séchage du béton dépend d'un certain nombre de facteurs, par exemple teneur en ciment, en eau, taille des granulats et rapport granulat-ciment, espacement de l'acier d'armature, fine excessive utilisation d'adjuvants, composition du ciment, température, humidité et mauvais durcissement. Mais la principale cause du retrait de séchage est due à des joints inefficaces. Définissons d'abord le retrait de séchage. La réduction de volume du béton qui se produit principalement en raison de la perte d'humidité après le durcissement du béton est connue sous le nom de retrait de séchage. Le rapport de l'eau à la quantité et au type d'agrégat et à la pâte de ciment sont les principales influences sur la quantité de retrait de séchage. Pour minimiser la quantité de retrait, il est préférable d'utiliser des agrégats rigides en volume élevé par rapport à la pâte de ciment car le taux de retrait augmente avec le volume de ciment. Un rapport au ciment plus élevé augmente le niveau de retrait dû à la perte de volume lorsque l'eau s'évapore. Donc la réduction de la teneur en eau dans le mélange de béton aidera à améliorer le durcissement. Et pour minimiser le retrait de séchage, la teneur totale en eau du mélange de béton doit être maintenue aussi faible que possible pour l'application prévue. Et maintenant, je vous laisse avec quelques consignes pour minimiser ce type de fissure. Cette fissuration est causée par l'assèchement de la surface du béton en particulier lorsque la surface a été exposée à une faible humidité, à une température élevée de l'air ou à un soleil brûlant lors de la mise en place du mélange de béton. Les fissures sont généralement la forme de motifs hexagonaux et réguliers ne dépassant pas 50 à 100 mm de diamètre. Ils mesurent rarement plus de 3 mm de profondeur et sont plus visibles sur les surfaces surflottées ou talochées en acier. Les zones les plus courantes susceptibles de se fissurer sont contre les coffrages imperméables. Des craquelures se retrouvent également sur les dalles de béton talochées en raison d'un talochage excessif et ou d'un mauvais durcissement. Les fissures de faïençage n'affectent généralement pas l'intégrité structurelle du béton, mais peuvent entraîner une détérioration ultérieure du béton. De nombreuses fissures de faïençage ne sont visibles que lorsque la surface est mouillée et commence à sécher. Et maintenant, je vous laisse avec quelques consignes pour minimiser ce type de fissure. L'un des endroits les plus courants où on peut trouver la corrosion des armatures, les poteaux et les poutres. La principale cause étant le manque de couverture en béton pour protéger l'armature et ou un béton de mauvaise qualité. La corrosion des armatures se trouve également couramment dans le béton préfabriqué plus ancien où un excès de chlorure de calcium a été ajouté au mélange de béton pour accélérer le durcissement du béton. Le pH élevé alcalinité du béton forme une couche passive à la surface des armatures et agit comme un bouclier protecteur qui empêche ou minimise la corrosion. La réduction du pH du béton par carbonatation où la pénétration de chlorure, les sels sont les causes les plus fréquentes de corrosion du béton, provoque la dégradation de cette couche passive de l'acier. 
la rouille commence à se former sur l'acier d'armature non protégé. La formation de fissures dans le béton près de l'acier, avec le temps, entraîneront une fissuration plus étendue à mesure que la roue s'accumule jusqu'à ce que le béton commence à se détacher des barres d'acier d'armature et caillage du béton et expose les armatures d'acier corrodées. La réduction de l'alcalinité du béton, soit par carbonatation, soit par la pénétration de chlorure sel, sont les causes les plus courantes de corrosion du béton. La corrosion de l'acier d'armature et d'autres métaux intégrés est de loin la principale cause de vieillissement prématuré, de détérioration et de problèmes de durabilité dans le béton. Lorsque l'acier se corrode, la rouille qui en résulte occupe un volume plus important que l'acier. Les barres d'armature en acier corrodé peuvent se dilater jusqu'à 8 fois le volume de l'acier d'origine. Cette expansion crée des contraintes de traction dans le béton endommageant le béton environnant, provoquant le développement de fissures, de délaminage et d'équeillage. La corrosion de l'acier d'armature entraîne une résistance réduite des barres d'acier, ce qui, selon la gravité, peut affecter négativement la capacité portante et la durée de vie du béton. Et maintenant, je vous laisse avec quelques consignes pour minimiser ce type de fissures. La réaction alcali-granula est un problème de durabilité qui peut entraîner une détérioration prématurée des structures en béton. Le gonflement provoqué par la réaction conduit progressivement le béton à se fissurer. Une expansion continue peut induire de graves fissures qui peuvent conduire à des problèmes structurels majeurs à l'avenir. Et la cause, c'est les granulats réactifs combiné à un ciment à haute teneur en alcali, en présence d'humidité. Et maintenant, je vous laisse avec quelques consignes pour minimiser ce type de fissure. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.